Alcalde, en esta conferencia de prensa que ofreció el gobierno del estado, el comisionado Guarneros reconoce que usted le habría dicho antes que había algunas actitudes eh, inadecuadas, por decirlo de alguna manera, por parte de quien encabezaba a la corporación del municipio y que él entregó un perfil para analizar a otra persona que entiendo fue de última hora cuando hizo esto, cuando ya habían pasado los hechos, pero mi, mi pregunta es, ¿usted le había advertido al, al, al gobierno del estado eh, estas irregularidades en la conducta del policía? Sí, ya lo había hecho, ya lo había hecho, de hecho tengo aquí incluso los mensajes porque no había forma de hacerlo de otra manera con el segundo a bordo, con, con quien me puso él como coordinador, enlace, uh -huh. más de cinco veces lo pedí, desde que se citaron los asesinatos de los policías, en, que se decía que era entre ellos, eh, pedí el cambio, la remoción de los mandos y del mando, sin cambio no se hizo nada, ¿no? Y sí, sí me mandó efectivamente una propuesta, pero fue... El, el Esa día, noche. Ese día que, que tuvieron que cambiarlo por el tema de la presión que ejerció también a familia, la, los familiares y amigos, de, la, de las personas que fueron desaparecidas. Es una omisión, alcalde, porque muchas veces la autoridad estatal en este caso dice es que no nos avisan, no nos dicen, aquí se les dijo y no hubo una acción inmediata. Yo lo que quisiera dejar muy en claro en esto, porque vi la, vi la, conferencia. la conferencia de prensa y tal pareciera que este tema lo quieren sacar, de un tema tan grave que es la desaparición de personas por parte de la policía estatal y municipal, que está, no está a mi cargo, que está a cargo del, del Estado, sin en cambio mi, mi responsabilidad la cato y, y la, la asumo, pero se me hace a mí un tema de sacarlo y meterlo al tema político. No estoy haciendo política, no estoy llamando a que voten por alguien, ni tampoco a que voten en contra de alguien. Eso sí lo descarto y, y no se me hace bueno que el secretario de gobierno del estado en, 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 en Morelos diga que quiero esto aprovecharlo políticamente hablando cuando tenemos un problema grave en Morelos. ¿no? Son 3.000 muertes que van ya de, en estos dos años y meses de gobierno, muchos desaparecidos, muchos secuestrados, muchas excursiones, no es algo que no se pueda dar, ¿no? Y, y bueno, con respeto a los demás compañeros alcaldes, cada quien hará su lucha como corresponde en cada municipio. La mía es esta, con valentía, sí, con precaución y miedo, porque tengo familia, tengo esposa, tengo hermanos, tengo hijas, todos vivimos en Yautepec, todos tenemos nuestros negocios ahí, tenemos nuestras casas, eh, no de ahorita, somos tercera, cuarta generación, tanto mi esposa como yo y como mis padres, y abuelos y tíos y todos, y bueno, eh, eh, que quede muy claro a la pregunta, ¿no? Yo no quiero hacer política de esto, simplemente quiero encontrar justicia, no solamente para los dos aparecidos, sino para todos los asesinados y todo lo que ha pasado en Yautepec. Y considero yo que en este momento la policía del mando coordinado no garantiza la seguridad para los yautepecenses. Presidente, ante esta confrontación ya con el gobierno del Estado, que es evidente, ¿no tiene miedo que le fabriquen delitos, que le empiecen por ahí a inventar o a tratar de... Que el una guerra sucia como la sucia. Está Qué buena pregunta, digo, no es algo nuevo. El gobierno del estado ha hecho y ha tenido como herramienta eh, ir en contra de quien alza la voz. Lo vivimos hace poco, no quiero meterme ni compararme, pero con el tema del presidente municipal de, de Cuernavaca, ¿no? eh, la guerra sucia existe y la guerra sucia se está dando. Al final de cuentas, vemos muchas páginas creadas de Facebook. Eh, donde se paga mucha difusión de, de videos, incluyendo a mi esposa y a mí, que nos relacionan con cárteles y demás, ¿no? Si así fuera, pues que lo, que lo demuestren, ¿no? Y a la pregunta de que si tengo miedo de que me fabriquen un delito, pues por eso acudo a la, a, a la autoridad federal. Por eso le quiero dar vista a la encargada de la política de este país, eh, que a la cual confío, yo confío en este gobierno. Eh, creo que hemos luchado todos para tener la, el, la libertad de tener... A un gobierno incluyente, un gobierno que esté eh, del lado de la justicia. Y, y bueno, estoy aquí pues para, para con temor un poco, y repito, tengo familia, pero también confío en las instituciones, de verdad. Y, y si algo quieren fabricar, algo quieren hacer, estoy seguro que la razón jurídica siempre asistirá a mi favor. No le tengo miedo a nada porque no he hecho absolutamente nada indebido. Hay más confianza con la federación que con los estados. Sí, por supuesto, y más aún con todos los hechos que han surgido, son dos eh, personas por desaparición forzada, este, ha habido asesinatos de eh, atrás también, eh, sin cambio el problema de hoy es el que la, la desaparición forzada, no dicha por mí, sino por las investigaciones de la Fiscalía, eh, está a cargo de policías eh, municipales y estatales, que están en, un, en un, eh, una operatividad, de un convenio que, que se firmó llamado mando coordinado. Alcalde, en esta misma solicitud eh, le está usted pidiendo acogerse al protocolo eh, para la protección de los alcaldes. Sí, 
por supuesto, sé que estamos tocando pisos muy peligrosos, por supuesto que vengo también a, a, a entrar a, a la autoridad para protección propia, ¿no? seguiré luchando, seguiré fijando mi postura, seguiré siendo una persona que, que alce la voz en beneficio de los que represento, no tengo miedo, si en cambio tengo que tener precaución porque la, hablo a voz de 120 mil habitantes que tiene Yautepec y que en lo particular lo he demostrado con hechos que busco lo mejor para ellos, ¿no? Y, y sí pido, pediré también protección eh, particular, porque pues, los policías que traigo, que me disculpen, vienen conmigo, si no hay cuentas, pero son estatales, ¿no? Son policías estatales y, y estamos ahorita en un problema prácticamente grave con lo que está sucediendo. Quiero, quiero seguir trabajando, insisto, libremente por los yautepequenses que me eligieron democráticamente. Acá el de a mí es hacer lo que, para lo que me puso la gente, que es alzar la voz por las injusticias que suceden en el municipio. Como bien lo saben, Yautepec ha sido eh, azotado por ola de violencia y, y la responsabilidad eh, que tengo como alcalde es llamar a las autoridades estatales, sí, pero también venir a informar a las autoridades federales. Estoy, creo, convenci estoy convencido de que, y confío en las instancias, confío en este gobierno de que todo se haga conforme a derecho, que todo esté eh, dado a conocer en cuestión de los hechos que aquí voy a narrar, pues si son se los diré, que salga y lo entregue, que eh, queremos pues que a Yautepec le vaya bien en todos los sentidos. No quiero, ya no quiero también perder tanto tiempo en este tema, estamos en una prácticamente confrontación entre el gobierno del estado y el municipio, Quiero enfocarme a, a, a trabajar, quiero enfocarme a que los enfermos, a que las personas, la, la, la cuestión que hoy nos aqueja y que es mucho el tema de salud en Yautepec, enfocarme al 100% junto con el DIF que representa a mi esposa y que esto quede en manos de la autoridad federal y que espero yo que hoy que vamos a tener también un cuartel de la Guardia Nacional ahí donde hemos donado un predio, pues por qué no la seguridad pública esté a cargo de la federación y coadyuvar nosotros con ellos realmente para poder generar mejores condiciones de seguridad en nuestro municipio. Decíamos, recuérdense, como Graco Ramírez, el gobernador del Estado, la había agarrado ya una guerra contra él.